Hi friends, so in the video, we will see the 4th unit AML and KN algorithm. It is very easy to use this algorithm. It is very easy to use this algorithm in real life. It is very easy to use line fit, decision tree, my tree construct, etc. If you do anything, you will do anything. So, if you say K, you will say K is the full form. K, nearest neighbors. So, that is the full form. K, nearest neighbors. Neighbors. So, what we are going to do is, we have a training data. So, training data is now. Then, if we have a new data, we have a data that we have a regression problem, classification problem, classify or predict or classify or regression problem. So, what we are going to do is, we have a new data point. We have already have a data point. So, we have a new existing data point. So, what we are going to do is, we have a new data point. The Pudu data point is in a chicken. When the Pudu data point or a distance in there with respect to all other points, can't put chip. Can't put chit or the sort pun. The K is a curriki the Nanamaki Evlo nearest neighbor and a focus pun. Suppose moon a dinner chicken and distance can't put chicken upon closest to moon a yarn papa. For example, you were on name. Add the you were in there. Ever mona, abdi na inda mona point a base punin as a result of the reference. Well, that overall logic. Ipa parkla. This is an interesting diagram. So, in the image based problem, K and N classifier is how to work. So, here is an input image. So, what do I do with the input image? In the training data, there are so many images. If you have 10 images in the training data, I will compare the 10 images in the training data. So, if you have the closest images, the closest images are closest to K3. Closest three images in and path it a door a class in a door a class cat a year and all really in a cat of being so long so then overall so simple as all upon nine nine input or the in a test data of the training data go to one on one compare but the other look closest to our neighbors are the other result of which in a final result could grow so you know interesting diagram are good in a panel it is not a test record it is line or a training records in your career the law so or Hendrick here and a duck here here is a parav, here is a hen, like a hen or a chick, here is a different parav. If I am doing a test record, I am going to compute the distance of the test record. Who is going to compute the base? First, hen is going to compute the hen, then the parav is going to compute the parav, then the duck is going to compute the duck, then the duck is going to compute the duck, then the duck is going to compute the duck. So, if you know the visual part, who is going to compute the test record, who is going to compute the test record. So, if you look at the K3, you can see the K3. One, two, Two, three. In the moon, could be closer. So, in the parava peredo, the parava dactyl, the mountain, and three pair there. So, it is on a chicken XYZ parava. Is in a parava, the one the duck. Again, is in a parava duck. So, I put a malaka mola, a lot of majority or tinker poventida. Now, yellow neighbor at the moon neighbor. Moon neighbor, the majority are kanga ducker. Upon this, the test record duck of insulator. So, the classification problem. Regression problem lah iran tu cina cikgu, na apa yang nama mana? Moon neighbour orang value sa average itu tu. Nama normal apa non le? Adik amari ingi me average itu tu, na nak final answer kita cik. Ini tu overall idea. So, ipun anda nama like or real world example lah papo. So, inna argana X Y N dua attribute sikit. Then or product or tissue paper manufacturer pan rang or company lah, anggar dua attribute X Y N sikit. Then class of tissue paper or sikit. So, what we can do is plot the x-y graph. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In the y-axis, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay. So, first data point is 7, 7. So, 7, 7 is here. So, this is 7, 7 data point. Second data point is 7, 4. So, x plus 7, y plus 4. So, 7, 4 is here. Next, third data point, 3, 4. So, x plus 3, y plus 4. So, 3, 4 is here. Next, fourth data point, 1, 4. So, x plus 1, y plus 4. So, 1, 4 is here. Okay. Now, what is our task? We have plotted these 4 data points. Now, we have a new data point, 3, 7. So, we have a new data point. The 3, 7 is good class or bad class. So, 3, 7 is where we are. And the data point is where we are. So, we mark a round. 3, 7. 
சோ என்ன பண்ணனும் இந்த டேட்டா பாயிண்ட் வந்து குட் இல்ல பேட் னு கிளாசிஃபை பண்ணனும் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணனும் டிஸ்டன்ஸ் கம்ப்யூட் பண்ணனும் யார் கூடலாம் பண்ணனும் 1 2 3 4 இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸ் கூடியும் 3,7 ஓட டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் இப்ப எக்ஸாம்பிள்க்கு இந்த எக்ஸாம்பிள்ல நான் K3 னு வச்சிருக்கேன் வெச்சுக்கலாம் ஓகே சோ நாலு டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் கூடியும் டிஸ்டன்ஸ் சோ ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா பாயிண்ட் 7,7 கூட டிஸ்டன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்றேன் நம்ம இந்த மேனட்டன் டிஸ்டன்ஸ் சோ அப்சல்யூட் ஆஃப் x2 x1 y2 y1 பண்ணா எனக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்குது சோ 0 நெக்ஸ்ட் செகண்ட் டேட்டா பாயிண்டோட அதே டிஸ்டன்ஸ் அதே மாதிரி கம்ப்ளீட் பண்றேன் 7 थर्ड டேட்டா பாயிண்டோட 3 4th data point oda 5 okay idu varaiyum okay distance complete paniyaach ipo distance complete panni mudichadukapra enna pannu inda distance vandu order sort pannu order sort panningna 0 3 5 7 idha order ipo en k value enna 3 appo na closest moonu pera mattum dhaan consider panna pore appo inda 0 irukral 3 irukral 5 irukral appo inda yaare 7 comma 7 ah consider pannuve 3 எங்க இருக்கு இங்க இருக்கு 3, 4 கன்சிடர் பண்ணுவேன் சோ 3 னா நான் மீன் பண்றேன் இந்த டிஸ்டன்ஸ் 0 3 5 1,4 இந்த மூணு பாயிண்டையும் கன்சிடர் பண்ண போறோம் இவங்க தான் என்னோட க்ளோசஸ்ட் மூணு நேபர் க்ளோசஸ்ட் நேபர் டு தி गिवन பாயிண்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் இந்த பாயிண்டோட ஆல்ரெடி எனக்கு டிசிஷன் தெரியும் இது பேட் இது குட் இது குட் இதான் ட்ரெய்னிங் டேட்டால அவங்க கொடுத்திருக்காங்க எனக்கு தேவை ஏன் டேட்டா பாயிண்டோட கிளாசிஃபிகேஷன் என்ன அப்படி சோ இப்ப இந்த மூணு பாயிண்டோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்கு ஒரு பேட் ரெண்டு குட் இருக்கு சோ குட் எவ்வளவு இருக்கு ரெண்டு இருக்கு பேட் ஒன்னு இருக்கு அப்ப நான் ஆக மொத்தம் என்ன சொல்லுவேன் மெஜாரிட்டி ஓட்டின் படி இந்த டேட்டா பாயிண்ட் வந்து குட் இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயம் கே என்ன முடிஞ்சிச்சு இவ்வளவுதான் ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா லைக் இன்னொரு பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் உங்களுக்கு புரியத்துக்காண்டி இந்த ஒரு டேட்டா பாயிண்ட் இருக்கு இங்க எனக்கு ரெண்டு கிளாஸஸ் கேட்டகரி பி எல்லோல பிளாட் பண்ணிருக்காங்க கேட்டகரி ஏ கிரீன்ல பிளாட் பண்ணிருக்காங்க கேட்டகரி இந்த புதுசா அந்த பாயிண்ட் ஏ ஆ பி ஆன்னு பாக்கணும் அப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா இத வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆல் அதர் பாயிண்ட்ஸ் வெறும் க்ளோசஸ்ட் பாயிண்ட் இல்ல டேட்டால எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கோ எல்லா பாயிண்ட் கூடியும் டிஸ்டன்ஸ் கம்ப்யூட் பண்ணும் கம்ப்யூட் பண்ணிட்டு அதை சார்ட் பண்ணிட்டு அந்த சார்டிங்ல க்ளோசஸ்டா எந்த கே வேல்யூ இருக்கோ அத வந்து நம்ம அதை பேஸ் பண்ணி ரிசல்ட் கொடுப்போம் இதே மாதிரி கேட்டகரி பி கூட கம்பேர் பண்ணுமா இதே மாதிரி கேட்டகரி ஏல இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட் கூடியும் பண்ணும் சோ இத எல்லா இங்க இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட் கூடயுமே பண்ணும் பண்ணிட்டு தென் க்ளோசஸ்ட் இப்ப கே சப்போஸ் த்ரீ எடுக்கிறோம் போர் எடுக்கிறோம் கே எவ்வளவு வேணும் எடுத்துக்கலாம் கே பேஸ் பண்ணி இதை கே நான் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் கேட்டகரி ஏ ஆ கிளாசிஃபை ஆயிடுச்சு அவ்வளவுதான் நம்ம மோட்டிவ் சோ இப்ப நான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு ஃபீல் வந்துருக்கும் சார் என்ன சார் ஒரு பாயிண்டோட கிளாசிபிகேஷன் கண்டுபிடிக்க இவ்வளவு கம்பாரிசன் பண்றோம் என் ட்ரைனிங் டேட்டால சப்போஸ் ஒரு லட்சம் பாயிண்ட் இருந்தா என்ன பண்ண இல்ல ஒரு பத்து லட்சம் டேட்டா இருந்தா என்ன பண்ண இப்ப என்ன சார் ஆகும் அதான் இந்த கே என்னோட மெயின் டிராபேக் அதை இப்ப நம்ம பார்ப்போம் சோ பேசிக் ஐடியா என்ன கே என்னன்னு கிளாசிபிகேஷனும் பண்ணலாம் ரெகுலேஷனும் பண்ணலாம் இஸ் டு அசைன் டு டெஸ்ட் சாம்பிள் த மெஜாரிட்டி கேட்டகரி லேபிள் சோ மெஜாரிட்டி கேட்டகரி லேபிள் ஆஃப் இட்ஸ் கே நியரஸ்ட் ட்ரைனிங் சாம்பிள்ஸ் மெஜாரிட்டி எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம் கிளாசிபிகேஷனா இருந்தா மெஜாரிட்டி தென் ரிக்ரேஷனா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம் ஆவரேஜிங் யூஸ் பண்ணுவோம் ஜென்ரலி கே வந்து ஆர்டா சூஸ் பண்ணுவோம் ஏன் ஆர்டா சூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதுக்கு ரீசன் என்னன்னா இப்ப கே நான் சப்போஸ் டூ சூஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப என் ரிசல்ட்ல ஒரு குட் ஒரு பேட் கிடைக்குது அப்ப என்ன ஆயிடும் ஈக்குவலா ஆயிடும் அப்ப நம்மளால டிசிஷன் எடுக்க முடியாது ஆனா ஜென்ரலி கே ஆர்டா சூஸ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் நார்மலா கே ஈக்குவல் டு ஒன் வந்து அத வந்து ஜென்ரலி இட் இஸ் கால்ட் அஸ் நியரஸ்ட் நேபர் கிளாசிபிகேஷன் ரூல் சோ அத வந்து நியரஸ்ட் நேபர் கிளாசிபிகேஷன் ரூல் சொல்லுவோம் அதுல ஒன்னும் பெருசா இல்ல இப்ப லைக் டெபினேஷன் இன்னும் உங்களுக்கு இன்டெப்த் புரிய இந்த கிராஸ் பாயிண்ட லைக் நம்பர் ஆஃப் நேபர்ஸ் கே ஒன் இந்த டயக்ராம் வந்து கே ஒன் இது கே டூ இது கே த்ரீ சோ கே ஒன்ல எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க இது க்ளோசஸ்டா இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் இந்த மைனஸ் சோ அத மட்டும் என் சர்க்கிள் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க செகண்ட் டயக்ராம்ல கே டூ இப்ப க்ளோசஸ்டா இருக்க பாயிண்ட் இது ஒண்ணு இது ஒண்ணு ஆனா டிராபேக் பாருங்க ஒரு மைனஸ் ஒரு பிளஸ் கிளாசிஃபை நம்மளால சொல்ல முடியாது நெக்ஸ்ட் கே த்ரீ சோ கே த்ரீனா ஒன் டூ த்ரீ சோ க்ளோசஸ்ட் மூணு பாயிண்ட் அப்ப இதை ஓவரால் கே த்ரீ வச்
நீங்க வந்து டிஸ்டன்ஸ் மெட்ரிக் என்ன வேணா யூஸ் பண்ணலாம் யூக்ளிடியன் மேனாட்ட நம்ம தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன வேணா யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்டெப்ஸ் என்ன ஃபர்ஸ்ட் கே நம்பர் ஆஃப் நேபர் செலக்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் யூக்ளிடியன் டிஸ்டன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் சார்ட் பண்ணும் அதுல க்ளோசஸ்டா இருக்க பாயிண்ட்ஸ் யாருன்னு பார்த்துட்டு அதோட மெஜாரிட்டி இருக்கும் மெஜாரிட்டியோ ஆவரேஜோ எடுத்துரும் அவ்வளவுதான் விஷயம் ஸோ கீ பாயிண்ட்ஸ் கே என்ன நான் பேராமெட்ரிக்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அது அண்டர்லைன் டேட்டா பத்தி கவலையே படாது அதுக்கப்புறம் லேசி லேர்னர் அல்கோத்தம் லேசி லேர்னர் அல்கோத்தம் ஏன் சொல்றோம் அந்த லைன் ஃபிட் பண்ணல டிசிஷன் ட்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணல ஒண்ணுமே பண்ணல இருக்கிற டேட்டாவை ஜஸ்ட் பார்த்துட்டு அப்படியே சொல்லிடுது அதனால இதை லேசி லேர்னர் அல்கோத்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தென் மெயின் இஷ்யூஸ் கே என்ல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் கே எப்படி சார் டிசைட் பண்றது கே ஒன்னா டூ ஆ போர் ஆ டுவெண்ட்டி ஆ தேர்ட்டியா எப்படி டிசைட் பண்ணும் அது ஒரு பிரச்சனை நெக்ஸ்ட் என்ன டிஸ்டன்ஸ் மெட்ரிக் யூஸ் பண்ணும் அது ஒரு பிரச்சனை தென் கம்ப்யூட்டேஷனலி பாத்தீங்க அப்படின்னா ட்ரைனிங் டேட்டால பத்து லட்சம் ரெக்கார்டு இருக்கு அப்படின்னா கம்ப்யூட்டேஷன் டைம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஸோ ட்ரைனிங் செட்டோட சைஸ் எப்படி இருக்கணும் டைமென்ஷன் ஆஃப் டேட்டா எப்படி இருக்கணும் ஸோ இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் கே எப்படி சூஸ் பண்ணணும்னு பாக்கலாம் ஸோ வேல்யூ ஆஃப் கேல என்ன ப்ராப்ளம்னா கே ரொம்ப ஸ்மாலா இருந்தா லைக் நாய்ஸ் அதிகமா இருக்கும் ஸோ கே ரொம்ப கம்மியா இருந்தா நாய்ஸ் அதிகமா இருக்கும் ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்பயும் பிரச்சனை தான் ஏன்னா ரொம்ப அதிகமா இருந்தா எல்லா கிளாஸ் இப்ப கிளாஸ் ஏ பிசி மூணு கிளாஸ் இருக்குன்னா எல்லாத்தோட சாம்பிள்ஸுக்குமே இருக்கும் ஸோ ரொம்ப கம்மியாவும் இருக்க கூட ரொம்ப பெருசா இருக்க கூட அப்ப எப்படிதான் இருக்கணும் ஜென்ரலா அவங்க ஃபாலோ பண்ற ரூல் ஆஃப் தம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் பத்து லட்சம் டேட்டா பாயிண்ட் இருக்குன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் அதான் வந்து கே அப்படின்னு ஜென்ரலி நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் ஆனா இது வந்து லைக் ப்ரூவ்டு ஒண்ணும் கிடையாது பை ஓர் டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது சூட்டபிளா இருக்கு அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிருக்காங்க இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மத்த இஷ்யூஸ் இந்த பார்க்க வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கேட்டாங்க நியூமரிக்கலா கேட்டாங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்களே கம்ப்யூட் பண்ணிடலாம் தியரியா கேட்டாங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டு நீங்களே பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபுல் மார்க் இதுல ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷே